fracaso que es el éxito. Con eso no estoy diciendo pues que no puedas eh, ser exitoso sin necesidad de fracasar, pero si no has fracasado, si no te has dado unos buenos golpes definitivamente, nunca vas a estar completo para recibir el éxito. Eh, en el 97, 98 estaba yo con mi carrera ahí, como mejor dicho, disparándome, esa es la palabra, porque estábamos apenas eh, arrancando. Y, y se viene toda esta crisis que hubo en Colombia en el 97, 98 y yo no tenía mi carrera lo suficientemente sólida. Eh, pasaron muchas cosas, es decir, eh, no había publicidad en Colombia, no se hacía publicidad en televisión ni en radio, se pararon los espectáculos y yo no tenía músculo económico para seguir sosteniendo mi carrera. Fuera de eso, eh, mi, mi esposa María Alejandra, quien me ha acompañado siempre, estaba esperando a Nicolás, a mi primer hijo, y yo empiezo a decir como, bueno, vení, yo lo que voy a hacer, a mi primer hijo hombre, perdón, eh, yo lo primero que tengo que hacer definitivamente es eh, no sé, crear algo para ellos, algo que, que, que sea como, tú sabes, como una buena base económica, creo que la mayoría de artistas okay. tratan de buscar eso, porque la vida de los artistas es un poquito difícil, depende mucho de la moda, de lo que pase, bueno, como okay. la de muchas otras profesiones, y, y empecé a trabajar con el tema de la mecánica automotriz, empecé de cero, lo había perdido todo, me habían quitado todo, y, y arranqué, me fui por ahí, y pasé casi 10 años sí. inmerso en el mundo de los... ¿Y la mecánica automotriz porque te gustaba o tenías algún conocimiento? No, mi padre, mi padre que falleció infortunadamente este año, fue el presidente de ah, Asopartes, sí. digamos que yo tal vez lo traía en la sangre, a mí toda la vida me encantó el tema de los carros, pero nunca lo había visto como una opción, de hecho, cuando yo empiezo a buscar como, hey, tengo que hacer alguna cosa, en ese entonces no teníamos toda este, esta maravilla del internet, eh, yo comencé a buscar y a buscar en el periódico, en los, en los anuncios clasificados, a ver qué me ponía a hacer porque no tenía nada, o sea, había perdido todo. Y, y busque y busque los clasificados. Entonces tú sabes, eso era como manicurista, no, eso no es para mí. Eh, peluquería, no, tal vez no. Eh, tal vez cosas de restaurantes, hasta en ese entonces yo no, tal vez esto no me gusta, pero algo que yo pueda hacer con mis manos y que pueda, digamos, emplearme en eso. Y de repente encontré curso de mecánico automotriz y por ahí empecé. Eh, me volví un buen mecánico automotriz, me costó 10 años llegar como al, al, al punto chévere en que tenía una concesionaria y todo el cuento, y nuevamente me agarró otra crisis grandísima del sector automotriz, yo no tenía músculo financiero, no lo había logrado todavía, eh, que eso es una de las cosas más importantes y a veces cuesta mucho tiempo la verdad, y me tocó otra vez volver a, a la calle a ver qué hacía. Y empecé uh -huh. a tocar puertas por todas partes, tú sabes, hey, tal, y en televisión ya no había espacio para mí ni nada, pero cuando iba por ahí en la puerta... 101, como dicen por ahí, casualmente se habían llevado un presentador de, 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 de una televisión regional aquí y me dijeron, ve, ¿no te gustaría hacer un magazine? Y yo dije, sí. Aquí, sí, aquí en más. Medellín, para las aquí personas que no lo saben, tú yo vivo en Medellín. Estoy en Medellín, digo, bueno, sí, pero hagámoslo de gastronomía. Y ahí empezó toda esta historia gastronómica, ¿no? Pero prométenos que en la gastronomía sí te vas a quedar. Bueno, uno nunca sabe, yo quisiera, yo digo, esto va a ser toda mi vida, tú sabes, yo estoy metido de cabeza en esto hace muchos años. Eh, creo que es en lo que más, en lo que más he estado eh, trabajando con fuerza. Llevo en este tema de la gastronomía, muchas personas piensan que es bastante nuevo, pero llevo 15 años, o ya uh -huh. voy a cumplir 16 años. Y además y, has pues, estudiado el tema. Claro, y de haber escrito uh -huh. en periódicos y en revistas, de haber estudiado en la Mariano Moreno todas sus, sus, eh, sus técnicas de, de cocina, eh, haberme hecho eh, experto o especialista en gastronomía colombiana en el SENA, eh, bueno, muchas cosas porque siempre estoy como muy metido en el tema que cuando te metes en algo, te tienes que convertir en el mejor para brindarle a las personas la, las mejores cosas. Yo soy un apasionado de decir que siempre estoy pensando es cómo, cómo aporto más a los demás, cómo les ayudo a los demás a que sean más felices, cómo yo puedo convertirme en una solución para las cosas que están buscando. Y ahí creo yo que es donde está el secreto de todo. Entonces, por, por mí, espero estar en la gastronomía hasta viejito, hasta viejito, hasta que ya no pueda más, mejor dicho. No, yo creo que aquí sí encontraste la llave del éxito, aunque por supuesto que ha sido exitoso en otros momentos, en todas las otras cosas que has emprendido. Y qué bueno que te han enseñado también, uno nunca sabe claro. cuándo le sirven todas esas cosas que aprendes. Claro, no, pero tú además te haciendo... Claro, tú perdóname, tú lo estás diciendo, es decir, yo miro para atrás y digo, es impresionante como todo lo que yo hice antes. Imagínate. Fue una universidad, por eso tengo la posibilidad hoy en día de hacer videos tan rápidamente, de producir, de escribir los libretos Ajá. que voy a utilizar. Entonces, fíjate, claro, eso fue una universidad maravillosa, no fue una pérdida de tiempo nunca en la vida. No, nunca es así. Tulio, pero dime una cosa, cuando tú cocinas, cantas, tarareas tus canciones. No, 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 nunca en la vida, no. ¿Sabes? No, no, realmente no, no canto y a muchas personas me dicen, pero no sacas la guitarrita ahí en medio. No, nunca, nunca, no, no. voy a cantar. Hoy, hoy en día, hoy en día a veces de vez en cuando como que, tú sabes, estoy en una entrevista así como 
contigo y digo, bueno, bueno, quita la música que yo voy. Oigan lo que dice Alejo, con su nota pesarada, quien como el guacharaquero, con su cachucha bacana. Es lo único que hago. Me bro. encanta. Sí, sí, fue una época muy bonita que me dejó muchos recuerdos y me construyó mucho como ser humano, ¿no? Julio, pero además te has inventado un montón de cosas chéverísimas, en que por eso yo creo que tienes tantos seguidores y eres uno de los blogueros gastronómicos más reconocidos, no solo nacional, sino internacionalmente. Sí. Un Masterchef, o oh, bueno, no un Masterchef, estoy diciendo mentiras, un Master Pizza, un Master Sushi, un Master Burger, ¿cómo se te ocurren esas ideas? Y ha sido realmente unas experiencias increíbles, ¿o no? Bueno, yo pasé, sí, o sea, esto, esto es algo que no tiene explicación. Yo quisiera poder decirte en algún momento y decirle a todo el mundo, sí, yo fui un genio y yo sabía que esto iba a pasar, pero eso no es verdad. Yo no tenía ni la más mínima idea de que esto podía pasar. Eh, yo pasé un, un par de años buscando por el mundo, me enamoré mucho del tema de las hamburguesas y pasé un par de años recorriendo como los mejores sitios de hamburguesas en el mundo, aprendiendo de ellas, descubriendo que tienen mucha más historia incluso que mucha de nuestra comida y las personas suelen verla o perdebajarla como si fuera simplemente eh, una, es verdad, comida una comida rápida, rápida fácil de hacer. No. Y no es así, tú te das cuenta que al contrario es una de las comidas o uno de los platos más democráticos del mundo. Es decir, eh, puedes hablar de hamburguesa en China, en Japón, en, en India, en cualquier parte del mundo, en Colombia, en Estados Unidos. Veganas incluso, si no le gusta sí. uno la carne. Pero todo el mundo sabe a qué te refieres. Es decir, no, uh -huh. no es como si yo te digo, ve, te voy a invitar a comer un palak panir. Y te quedas como, no, esta es democrática. Todo el mundo sabe que es una hamburguesa, desde muy pequeños hasta muy grandes, la consiguen en todas partes del mundo. Y democrática porque las hay muy costosas y muy económicas. En ese recorrido por el mundo, eh, terminé escribiendo un manual que se llama las, Los 15 pasos de la hamburguesa perfecta, que está en internet y que en cierto modo ha, digamos, afectado y ha guiado un poco muchas hamburguesas de nuestro país y de otros países porque las personas entendieron con razones científicas, porque realmente razones científicas de manejo de calor, de jugosidades y eso, cómo se debía eh, preparar una hamburguesa y cómo se debía armar incluso y cómo se debía comer. Eh, en ese recorrido conocí muchos concursos, los había, esto no es absolutamente nuevo, hay muchos concursos en España, en Brasil, en Panamá, eh, tuve la fortuna y la oportunidad de ser jurado en algunos de estos concursos. Todos eran completamente distintos, pero lo que me mostró desde el principio fue que había eventos de hamburguesas y que funcionaban y que había un real interés de la gente, un interés serio por la hamburguesa. Eh, y nada, eso se quedó ahí en mi corazón. Pero en el año 2017 me enfrenté, ya conocía pues mucho a muchos de los hamburgueseros, me enfrenté a que muchas hamburgueserías muy buenas de la ciudad de Medellín, artesanales ellas, estaban a, a puertas de cerrar porque la Ajá. gente no entendía muy bien que era una hamburguesa artesanal y los grandes seguían siendo los grandes y no había campo para todos los chiquitos y los nuevos creadores. Ahí es cuando yo les digo, vengan, vamos a juntarnos todos y vamos a armar esto, ¿no? Esto no va a ser un evento que se va a parecer a ningún otro evento, porque esto básicamente va a ser una importante campaña de mercadeo que vamos a hacer entre todos. Y decidimos lanzar el Burger Master, la meta era vender 11.000 hamburguesas en 11 días, eh, 30 hamburgueserías y el Master se volvió muy famoso porque las 11.000 hamburguesas se vendieron el primer día antes de las 5 de la tarde y la ciudad de Medellín en ese entonces, digamos, gastronómicamente colapsó un poco porque no había carnes de hamburguesas, no había lechugas, no había panes. Los hamburgueseros empezaron a traer cosas de toda Colombia y ahí es cuando hay una explosión porque todo el mundo dice cómo un evento o un concurso es capaz de agotar la comida en una sola ciudad, en un solo día, en unas pocas horas y el máster se vuelve ya nacional hasta el punto que vimos el año 2019 que fue el último que habíamos hecho, que eh, hicimos un Burger Master donde se vendieron eh, 2.08 millones de hamburguesas y se generaron 28 mil millones de pesos para el pueblo colombiano. Eh, los Ajá. diarios económicos hicieron como una investigación y terminaron concluyendo, hombre, esto es un fenómeno económico porque de esos 28 mil millones, 20 mil se quedaron en el agro colombiano. No, qué maravilla. ¿Cuántas versiones llevas del Burger Master? Eh, Tres, mira, parece más grande, Ajá. pero lleva tres porque son ¿Sí? eh, 2017, 2018 y 2019, son los únicos máster, de hecho, nacionales apenas iban dos versiones, eh, nacionales fueron 2018, que fueron cinco ciudades, y 2019, que fueron trece, y esta, que va a ser en abril del próximo año, ya te lo voy adelantando de una vez, Perfecto. la idea es que sea realmente en todas las ciudades de Colombia, o sea, vamos a tratar de abrazar a toda Colombia, si, si Dios y la vida nos da la fortaleza suficiente para ello, ¿no? Que así sea, qué buena noticia, qué buena noticia sí. para todo el sector económico, para los restauranteros, para los hamburgueseros y para los clientes, por supuesto, que nos podemos dar el lujo de comer hamburguesas deliciosas, además a un precio súper económico. Así es. Así Tulio, es. tú te has convertido, 
tú te has convertido en una especie de Jorge Barón, digo yo, con la patadita de la buena suerte, pero con los restaurantes, sitio que Tulio Zuluaga, o Tulio recomienda más bien visita, mejor dicho, eso es camino al éxito. Te has encontrado muchas historias, yo te sigo en Instagram, eh, has compartido muchas historias, pero una que me puedas contar hoy que te ha conmovido profundamente de un sitio que seguramente estaba a punto de cerrar sus puertas y tu visita la transformó. Mira, ha habido muchas. El Solo Master, en principio, eh, las historias se cuentan de una manera impresionante porque la mayoría de los que participan ahí, o muchos de los que participan, estaban, como te decía, en graves problemas y listos para cerrar. Eh, uh -huh. Pero, pero hay, hay, hay historias muy bonitas. Es decir, en Medellín hubo una de la choripollería muy potente donde su dueño, pues, o sea, realmente incluso me dijo que había tenido unos pensamientos horribles sobre su propia vida porque ya no podía más. Eh, me acuerdo cuando me llamaron de Harley Davidson, que yo eh, soy como imagen de ellos, y me dijeron, ve, aquí en el andén del de almacén hay un muchachito sentado con una cajita llorando, porque él llegó eh, y yo salí, alguien le dijo, ve, vi a Tulio allá, y él salió corriendo con una caja de pollos, y para él ya fue. Cuando a mí me cuentan esto, yo era 20, creo que era como 20 3 de diciembre o alguna cosa así, yo les dije, aguanta, eh, dile que yo voy mañana 24, yo no me acuerdo la fecha, o el 25 de diciembre, no me acuerdo exactamente, pero fue por ahí en esa fecha, eh, y efectivamente fui al local, me gustó mucho su comida, hoy en día es un, es un lugar que tiene tres locales en la ciudad de Medellín, le va bastante, bastante bien, estas historias las hay todo el tiempo, es decir, pero no, son, no, soy, no soy yo, yo soy simplemente Tulio Zuluaga, y Tulio Zuluaga es como tú, es un comunicador. Lo que tenemos nosotros es una comunidad muy potente, muy interesada en descubrir nuevos sabores y son ellos, realmente son ellos, mi ejército de comelones, como les digo yo, quienes realmente hacen el cambio. Yo simplemente les propongo y les digo, miren, voy a, voy a, a, a mostrarles este sitio y son ellos los que realmente al día siguiente están parados allí con una fila gigantesca de personas eh, probando a ver si lo que yo estoy diciendo es verdad y si son ellos los que le dan la oportunidad a todas estas personas. Pero hay muchas historias. Eh, la Churris, que ya tiene local también, eh, Andrea, la de los plátanos que vendía en el centro y ahora también tiene otro localito. Eh, no, muchísimos, muchísimos. Los amigos de Panchocha que decían que se estaban estrellando durante la pandemia y con una sola publicación, eso eran filas y filas de pedidos impresionantes. O sea, ha habido muchas historias muy bonitas realmente, ¿no? Qué hermoso, dan ganas. Es como de abrir un restaurante e invitarte, Tulio. <risa> Mejor dicho, me da miedo a mí eso, <risa> me da miedo a mí eso. <risa> ese es uno de los negocios. Más, más difíciles, a veces un tantico eh, desagradecido y uno entiende por qué, porque básicamente tú estás vendiendo experiencias, cuando tú estás sirviendo uh -huh. experiencias a veces es bastante complejo porque es un negocio también muy humano y como todo negocio humano pues eh, tiende a, a cometerse errores en algunos momentos, a que las cosas no salgan tan bien claro. y a veces como clientes somos un poquito... Eh, y con toda razón seguramente, pero a veces somos como, no, ya no lo perdonamos, no volvemos, entonces no deja de ser un, un negocio difícil, admiro mucho a los restauradores por eso. Tulio, ¿cómo funciona el tema? O sea, tú llegas a una ciudad y preguntas qué sitios buenos hay para comer o cómo llegas a los lugares y qué haces cuando la comida no te gusta, ¿igual la recomiendas o no? No, nunca en la vida. De hecho, mira, ese es un proceso okay. completamente gratuito que muchas personas piensan. De hecho, hay chismes y mitos y de cuánta cosa que a mí me pagan y me ponen precio y de todo. No, justamente todos esos agradecimientos que tú ves en las redes básicamente son porque uh -huh. las personas dicen cómo te damos las gracias si tú no cobras. Es decir, realmente todo lo que son eh, recomendaciones de restaurantes, de emprendedores, de emprendimientos son totalmente gratuitas. Y me refiero a todo. Tú vas a ver, ese, uh -huh. eso es lo que yo llamo mi aporte social. Tenemos dos equipos en las calles en este momento en Medellín y Bogotá, que todo el día están grabando, grabando, grabando. Todos esos recursos los ponemos nosotros para que los restaurantes crezcan mucho más y puedan contar sus historias y todo el cuento. Si tú le puedes, le puedes preguntar a cualquier restaurante y te van a decir jamás en la vida, muchas veces ni siquiera conozco a los dueños de los restaurantes. Ayer y, y fuera de eso, mi oficina les ayuda, aparte de todo, a conseguir entrevistas en prensa, en periódicos, en televisión. Siempre trato como de, de, de darles, digamos, una especie de asesoría en eso y cero, no hay nada. La aplicación es completamente gratuita para ellos. La página web es absolutamente gratuita. ¿Cómo vive nuestra empresa? Vive uno de los másteres. Los másteres, por supuesto, si hay un cobro por participar, porque no es un sí. tema de recomendación. Esto básicamente es un tema de una participación para mostrarle sí. a la gente la, el, 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 el evento. Y la otra parte más fuerte mía es todo lo que tú ves en cocina. Ese soy yo que abiertamente ahí están mis patrocinadores. Cuando te digo, mira, estoy trabajando con esta leche condensada, estoy trabajando con este arroz, este, okay. esos son nuestros verdaderos patrocinadores. 
fuera de eso, pues también hago muchos, muchos cursos para empresas, clases, eventos, obviamente, todo eso es lo que realmente nos mueve. El proceso, eh, tenemos una oficina que maneja a una jovencita que se llama Emma Mascrini, que es maravillosa, ella todo el día está tabulando las cosas que van entrando, pero imagínate, después de todo este de toda esta locura que hemos vivido, puedo contar más de 7.000 invitaciones. Es decir, ya la vida no me va a dar para ella, entonces tratamos de buscar <risa> las cosas que... Tienes para, para comer el resto sí, de tu vida, Tulio. Sí, tratamos obviamente de buscar las cosas como más curiosas, más llamativas, que sabemos que le va a aportar en experiencia y en conocimiento a los comensales. Eh, generalmente, y es muy extraño, eh, llego a los lugares por, por cosas raras, por eh, cosas espirituales eh, súper extrañas. Es decir, es que no lo sé, yo llego a las ciudades a ver si voy andando y simplemente veo un lugar y es como si sintiera un, un, un chorro. En el un pie. llamado, o sea, un llamado. Lugar. Sí, sí, y muchas de uh -huh. mis historias han sido así. Eh, o sea, como, como algún día que me cancelaron un vuelo y yo cuando me iba dije, bueno, al fin voy a poder descansar. Y cuando me iba a acostar en la cama me pitó el, 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 el aviso del ¿no? correo electrónico a las 5 de la mañana. Y yo dije, ¿quién me escribe a las 5 de la mañana? Y cuando abro es un muchacho despidiéndose, diciéndome que no, que lástima que yo no alcancé a ir pero él tenía un gran restaurante de comida de mar aquí en Antioquia, eh, pero que nada, que ni modo, que, que quería despedirse y que esperaba algún día poderme atender donde, donde, donde él venía, que era de Caucasia, pero que ya no tenía más recursos, que su restaurante estaba listo a cerrar las puertas ese día a las seis de la tarde. Y es como si Dios me soplara al oído y me dijera, ningún descanso, hermano, súbete en la moto y vete para allá. Entonces yo le escribí y le dije, bueno, nada que hacer, eh, espera, me voy para allá, prepara tu mejor plato. Subí a eso a las 11, 10 y media, 11 de la mañana estaba yo allí, probé el plato, me pareció espectacular, dije, no, no te puedes ir, no, es que ya cierro hoy, no, no te puedes ir, entonces saqué el teléfono y dije, como no tengo tiempo ni siquiera de hacer un video, hice un vivo, y le mostré a las personas y les dije, quizás uno de los mejores restaurantes de Antioquia está en las montañas de Antioquia, uno de los mejores restaurantes de Colombia de comida de mar, de mar está uh -huh. en las montañas de Antioquia, lo cual es una locura total, bien lejos del mar y todo, pero ahí está. Ese mismo día las filas eran, o sea, eso fue un colapso allá arriba. A las dos de la tarde, él ya no tenía más nada que vender y ya no cerró. No solamente no cerró, sino que abrió ya a estas alturas más de dos grandes locales, o tres creo que tiene ya en este momento. Y de hecho, las revistas que dan premios y todo ya lo han nombrado como mejor restaurante de cocina de mar, tal cual como fue el cuento. Entonces, mira, a veces es un tema espiritual. No sé por qué, yo a veces me siento y miro para arriba y digo, ah, ya entendí Dios. Me cancelaste el vuelo, ¿eh? me cancelaste el vuelo y adicionalmente <risa> hiciste que pitara mi computador, que yo ni siquiera le tengo las notificaciones activadas, no sé ni por qué pitó, uh -huh. simplemente para que yo fuera a conocer a este muchachito. Y, y así, así es la vida y así son muchas de las historias que nosotros contamos y vivimos alrededor de Tulio Recomienda como tal. Qué hermoso, Tulio. Dios allá tiene sus planes y acá te pone a operar en ellos. Muchas sí, gracias claro. por eso, por lo que haces por la gente, porque creo que esa es la respuesta del público. Tenemos un montón de personas conectadas gracias. en este momento, nos saludan desde todos los lugares del mundo. Y, y solo cariño para ti, Tulio. Muchas gracias. Muchas gracias, te agradezco mucho, muchas gracias. Y a todos los que están ahí, por supuesto, veo un montón. Mira, Jerita, Ale, Ale Kiwa, oh. no, mejor dicho, Tony T, bueno, mejor dicho, una cantidad. De yo sabía, personas. yo sabía que esto iba a colapsar hoy, como dices tú, que colapse como el día del, del, del Master Burger en Medellín. Así Julio, es, así es. Eh, hay tantas cosas de que hablar contigo, pero tengo una, un tesoro en mis manos que sé que la gente se va a morir de la emoción. Eh, para la librería nacional está en el tercer lugar de ventas y hace unos días sí. salió. Se trata de este libro que tengo acá sí. en mis manos. Sí. Julio en su salsa. Cuéntanos sí. qué hay acá, qué consigue la gente acá y que además están todas las librerías para que lo consigan. Está precioso, gracias. Además porque el mío está dedicado, pero pues... Ahí muchas sí, gracias. los privilegios. La palanca, la palanca, la palanca. Sí, Entonces, muchas gracias. ¿Qué le hacemos? No, mira, este, yo estoy muy sorprendido. No sé cómo agradecer de verdad, porque obviamente uno saca un libro y yo decía, bueno, ojalá que interese, ojalá que a las personas les llame mucho la atención. Está construido sí. de una manera impresionante. Realmente es un libro, tú sabes que cuando a mí me lo pusieron en las manos, yo dije, Dios mío, tremendo libro. O sea, realmente... Si no fuera mío, yo lo compraría. Así fuera por ponerlo en la sala. Te voy ¿no? mostrando acá unas delicias que mientras tú es vas mío. hablando, te voy mostrando unas fotografías. Sí. Y es imagínense mío. la receta, ¿cómo será? Y muy sencillitas, además, porque la intención era esa. No era sacar cualquier receta sencilla, sino yo lo que quería era sacar unas recetas que, a pesar de ser muy sencillas, la cazuela de marisco, por ejemplo, tú brillaras con ella. O sea, yo lo que quería Ajá. es que no salgas a la mesa, sea que tengas invitados para tu familia y la gente diga, ah, pero... 
yo no te puedo creer que eso lo hayas preparado tú. Entonces, digamos que escogimos fáciles recetas que sean como recetas de celebración. Mira, eso lo haces con una tortilla de harina. Es una cosa realmente sorprendente. No, yo, yo por ahí que día te vi haciendo la falsa de huevo. Claro, Ay, qué hit, qué buenísimo. hit. Mira, no está el libro. Yo decía, Ortica, que agradezco mucho porque uno puede tener muchos sueños, pero despertarme todos los días con estas noticias. A veces que me dicen como, hoy estás de número uno en, en ventas online de Amazon. O, o estás Ajá. en número uno del top de Buscalibre, o lo que dices tú que salió en el periódico hoy, estás en tercero en ventas en todo el país, y ayer incluso vi un diario económico que decía que le parecía tan impresionante porque hablaban del libro más vendido de Colombia en el año, eh, el, el olvido que seremos, por supuesto, y después hablaba de otros dos o tres libros, pero que llevan todo el año en el mercado, y decía, e increíblemente vamos a reportar Tulio en su salsa, que con solamente dos semanas, así como va, se va a convertir en uno de los más vendedores del año en tan solo dos meses. Esperemos que eso sea así. Y nuevamente, pues, con todo el agradecimiento del mundo, porque, porque no, es que no sé, no sé ni cómo explicar esa felicidad de saber uno que sale al mercado con un libro, con muchas esperanzas, pero que realmente ha sido recibido con tanta, con tanta fuerza y con tanto cariño. Creo que en este momento en bodega, que uno siempre tiene en bodega libros, no hay sí. ninguno, es decir, están todos repartidos y todo el tiempo me viven llamando como, hey, no hay libros en tal parte, hay que hacer reposición aquí y allá. O sea, realmente ha sido un trabajo fenomenal, pues obviamente de la gente de Planeta para tratar de, de llevar este libro lo más lejos posible. Así es, y agradecemos también efectivamente a Editorial Planeta que nos permite estar reunidos hoy, yo solo en el canal para que nos encontráramos y habláramos también sobre este espectáculo de libro, no sé ni cómo describirlo, trae muchas recetas como tú dices de sal, de dulce, bebidas, y al final, en la parte final, les quiero mostrar unas recomendaciones como en la app, sí. Sí. en diferentes ciudades de Colombia, ¿Cómo escogiste esos sitios que están ahí? No, para mí eso es súper fácil. Ya hoy en día llevo tantos días, tantos años trabajando con ellos, impulsándolos. Tengo más, o sea, ahí, ahí salieron 20. Tengo quizás 60 tesoritos de esos que vamos a tener que guardar también para otros libros. Aquí escogí los que de una u otra forma me han aportado, me han enseñado. Son tesoritos callejeros. Es decir, en Ajá. Juan Buñuel, otro que te encuentras en Villavicencio. ¡Qué rico! Eh, sí, exacto. Te vas a encontrar ahí el mejor ajiaco que te encuentras en Bogotá, en una plaza de mercado te vas a encontrar al señor de los postres, que es un señor que hace postres súper finos y súper elegantes y los vende en un carrito de mercado boceándolos por las calles de Bucaramanga. O sea, son esas personas que, que, que se merecen también toda la gloria y, y se las hemos negado porque uno siempre vive mirando hacia los restaurantes a mantel y todo. No, no le, no le resta importancia ni más faltaba, pero yo siempre digo hay que devolverle también la gloria a todos estos cocineros callejeros y, y una de mis tareas también era irlos inmortalizando, como lo vamos haciendo en este libro. Entonces hay esa pequeña guía que le va a servir a todo el mundo, a los extranjeros, a los colombianos, a las personas cuando dicen, ve, voy para tal ciudad, vamos a ver qué secreto de allá es imperdible según tú lo recomiendas, y ahí lo van a encontrar en el libro. Y es una forma, obviamente, de seguir aportando y seguir impulsando a todos estos pequeños emprendedores. Tulio, te pregunto, como ahora le preguntamos a los actores en la serie, si va a haber segunda temporada, ¿va a haber otro libro? ¿Puede haber una segunda parte? Sí, ¿De Tulio creo, en su salsa? Sí, yo creo que sí, claro, porque fíjate que al principio cuando a mí me pusieron el, el libro hace más de tres años, yo decía, yo no tengo suficientes recetas, pero ya para este caso, eh, y gracias al tema de la cuarentena, tengo más de 500 recetas y diariamente estoy haciendo nuevas recetas. Entonces quiere decir que tenemos libros y libros y libros para rato y además cada vez van a crecer, es decir, las recetas cada vez van a ser todavía mejores porque yo cada día voy creciendo de a poquitos, pero voy creciendo y aprendiendo con toda la gente. Entonces creo que estamos a, a un puntico, obviamente, de, de, de tener una segunda edición de este libro y luego de tener otros, otros libros de cocina. Y, y seguramente pronto, que estoy que me comprometo, uno de los libros más, más llamativos, lo tengo en internet, no lo he terminado, lo he ido uh -huh. construyendo con los años, que se llama El Manual del Eterno Emprendedor, que habla de toda mi vida con el tema y me sorprende a veces porque en las aplicaciones de internet a veces alcanza a aparecer como número uno en superación personal en lecturas durante Imagínate. algunas semanas, pero, pero no tiene más de 60 páginas todavía, entonces me toca ponerme juicioso y terminarlo. Para poder ¿Con qué aportarme. tiempo? Me pregunto sí. yo, porque sí, haces demasiadas sí. cosas, Tulio. Sí, es una cosa. Voy con las preguntas sí. de la gente porque ya casi se nos acaba el tiempo, Tulio tiene que seguir grabando y esto fue un espacio que sacó. Acá con nosotros, entonces me voy con las preguntas de la gente. Eh, bueno, dice, esta está buenísima. ¿Qué recomienda para mañana mientras vemos el partido de Colombia con Brasil? 
Bueno, podrías hacer unos chorizos. Yo tengo varias recetas. Ahí en el libro hay un molde de arepitas que es como si fueran unos nachos preparados. Eso está perfecto porque lo pones en la mitad. Tiene guacamole, eh, tiene carnita desmechada y tal. Y lo que hace es que coges las arepas normales, las partes en triangulitos y las fríes. Entonces te sirven como unos nachos gordotes, pero van a ser tus sabores. Y ahí también hay unos, una, unas crispetas, que yo le llamo las crispetas caramelo, que son súper fáciles de preparar y son así melcochudas y perfectas para oh. compartir y para divertirse. Esta charla me está dando hambre. Bueno, dice, Tulio, ¿dónde puedo comprar tus libros? Tus libros, bueno, tu libro en Nueva York. Bueno, yo creo que hasta allá es posible que un portal como Busca Libre lo lleve, pero lo pueden googlear. Yo sé que sí está en ePub, obviamente en electrónico está, pero sé, okay. que lo quieren, sé que lo quieren físico y tengo entendido que este portal Busca Libre de, eh, despacha libros a todos los lugares del mundo. Entonces puede googlear Busca Libre y quizás ahí se pueda encontrar tranquilamente, ¿no? Gómez 8507 dice, alguien por favor me puede decir dónde puedo conseguir el delantal de Tulio. Oh, bueno, estos delantales generalmente son regalos, yo no los mando a hacer, generalmente, fíjate, iba a mandar a hacer unos delantales y de repente muchos diseñadores como Ana Morrequiniera, como eh, pequeños emprendedores me han ido mandando, no son empresas grandes, sino simplemente me mandan como Tulio, luce mi delantal porque saben obviamente que termina siendo una muy buena exposición para ellos y por supuesto pues yo los utilizo para que ellos puedan vender muchas más cosas, pero no, no tengo un sitio específico, ha, ha habido más de seis o siete emprendedores distintos que me han mandado distintos, distintos delantales. Estamos pensando a ver si algún día podemos sacarlos para podérselos mandar también a la gente. No, no y sería un hit, mira que todos sí. quieren el delantal de Tulio también. Sí. Preguntan, ¿eh, ¿cuándo vienes a Guayaquil, Tulio? Espero ir prontamente, porque me tiene sorprendido cómo ha crecido la comunidad en Ecuador, justamente impresionante. Creo que fue, el, a, a la par que salió el libro en Colombia, lo estaban mandando también para Ecuador, y todos los días tenemos amigos y amigas desde Ecuador que nos están escribiendo y nos están dando su apoyo y están cocinando con nosotros, y definitivamente hay que ir a descubrir muchísimo su cocina, porque como dicen muchos especialistas, allá están las raíces también de nuestra cocina colombiana. Estamos hermanados por esta cocina, ¿no? Tulio, eh, esta pregunta, esta respuesta yo medio me la sé, pero quiero que tú la contestes. Dice, ¿de los postres qué piensas? ¿Harás recetas o recomendarás sitios? ¿De los postres? Sí. No, no, no la entendí muy bien. ¿De los postres? O sea, no, ¿Qué no piensas entendí? de los postres y que si recomiendas sitios y los haces? Pero claro que sí, pero de pronto no te han ah, visto haciendo postres. Claro, yo creo que sí, porque yo hago postres todo el tiempo. La gente dice sí. que me gusta mucha. Mucha grasita y mucho azúcar. Yo digo, sí, yo soy como las abuelitas, no me mido en nada. Es decir, para mí el tema es el sabor. Hago y recomiendo postres. Es decir, las dos partes, ¿no? Y descubro muchos postres Miren, en estos lugares. Que y acá hago. en el libro claro, claro. está la sección de postres. Claro, algunos de mis postres más famosos son justamente el, el, el arroz con leche, pero también el arroz con leche y arequipe. Eh, Ajá. Las cocadas, que fui a aprenderlas a hacer en la costa. Un, un, un postre que yo le digo tembleque de durazno, que es una cosa realmente espectacular. Muy famosa mi torta de leche condensada o, o también la torta que todo el mundo se muere de la risa que hago con, con, con un tarro de helado derretido y harina. O, o el flan que hago con, con helado y yemas de huevo, lo bato y lo meto en el, en el, en el horno y, y, me sale, y me sale un flan delicioso. O sea, bueno, Julio, por favor, pare. No, no seas cruel. Sí, Por favor, que yo estoy acá. Bueno, ¿cuándo vienes a Cali? También preguntan. En Cali debo estar dentro de poquito porque tengo una firma de libros allá y adicionalmente tengo que ir a grabar algunos restaurantes y a descubrir algunos restaurantes eh, porque estoy como en un recorrido por Colombia con unas salsas, entonces estoy conociendo, descubriendo y por supuesto dándoselos a conocer al mundo. Creo que estoy en Cali en menos de 15 días. Eh, no, perdón, perdón, en menos de 20 días, sí, porque ahora salgo okay. por Estados Unidos yo vivo allá hoy en día eh, gran parte del tiempo, entonces viajo y estoy volviendo el 23 y creo que una semana después estoy en Cali. Tú vas contando por tus redes para que la gente sí, esté claro, pendiente de tu claro, llegada claro, en Cali. Claro, por supuesto. Dice, bueno, esa me encanta también. ¿Dónde quedan los buñuelos con bocadillo en Medellín? Yo también quiero saber eso para cuando vaya por allá. Bueno, hay, hay muchos, hay muchos, pero uno de los más famosos se llama eh, Calienticos y Deliciosos. Eh, queda por un barrio que queda detrás de lo, la yerrera. No me acuerdo muy bien el nombre del barrio, pero bueno, simplemente lo, lo googlean así, ¿no? Calientico, buñuelos y ya inmediatamente te aparece. Súper. Eh, bueno, esta pregunta puede ser muy extensa la respuesta, pero digamos que vamos con algunas recomendaciones de recetas para Navidad. Recetas para Navidad. Bueno, yo el año pasado hice una receta muy chévere, en este momento no he pensado, pero hice recetas para que la gente pudiera hacer su cena en, en la, ¿cómo se llama el aparato este? En la Easy Fryer. 
Y ahí Ajá. hice unas puntas de ancas espectaculares con todos los vegetales alrededor. Y en, en, siempre le decía a las personas, mira, en 20 minutos vas a tener toda la cena lista con acompañamiento y todo. Y les enseñaba también a hacer un puré. No, no he buscado en este momento, por supuesto, vamos a tener buñuelos, por supuesto, vamos a tener natillas que siempre las natillas que siempre las tenemos, vamos a tener muchas colaciones, por supuesto que sí, pero no he pensado en un plato así como muy específico para este año, pero algo buscaré y ojalá algo muy colombiano y muy fácil de preparar. ¿no? Esto está genial porque tú acabas de decir que tú eres como las abuelitas y con harta azúcar, harta mantequilla, es que esos son los buenos postres, coincido así en es, eso. Así es. Pero preguntan, ¿para cuándo las recetas fit? <risa> de vez en cuando, de vez en cuando las hago. En estos días, ¿Sí? mira, hice el arroz que no es arroz, que fue un arroz eh, rayando coliflor y fue un exitazo total. La coliflor que metí en una Easy Fryer o en el horno también fue un golazo total. A veces hago muchas recetas keto porque tengo momentos de mi vida en que soy bastante keto en mi forma de comer. Entonces hago falsos tacos, pero los hago con, con mozzarella, con parmesano, perdón. No, siempre, siempre tengo de todo, pero yo nunca pienso, tú sabes, como voy a hacer una receta fin. No, lo que pasa es que yo me levanto y hago la receta que a mí me, me, me nace ese día. Yo me levanto uh -huh. y digo... Uy, uy, de lo que tengas ganas. ganas. Sí, me levanto claro. y digo, qué rico. No, no pienso tanto en eso, sino veo como las tendencias a veces en la red y veo qué es lo que más me están pidiendo todas las personas de la comunidad. Entonces digo, bueno, hoy voy a hacer una reducción de vino y voy a hacer un raspado. Y luego digo, bueno, no, hoy voy a hacer eh, unas costillas con una barbecue que todo el mundo quiere saber cómo es. Entonces son recetas que van naciendo del día a día. Entonces no, no están tan planeadas como tal. Y ese es parte de mi secreto. Porque generalmente no las he ensayado. A mí se me ocurre la receta, eh, obviamente tomo algún libro, reviso, miro, me nutro un poco y trato de hacerla, variándole muchas cosas para hacerla mucho más sencilla, pero la meta debe ser que me salga. Si no me sale, no la hago. ¿Por qué? Porque esa es la sí. forma en que de verdad, verdad, yo compruebo que una persona que nunca se ha enfrentado a la cocina, lo más seguro es que sí le va a salir. ¿Por qué? Porque pues, yo tampoco la practiqué. Si me sale de una, de una se va. Funciona. Eso te quería yo, yo preguntar, como una especie de tips o reglas o recomendaciones para las personas que no cocinan, que le da, da miedo enfrentarse a ese fogón, pero que también pueden tener éxito como tú lo has tenido con unas recetas súper sencillas. Lo que, lo que acabas de decir, le da miedo, entonces yo digo, para la cocina lo único que hay que tener es valentía, es uh -huh. y preguntarse todo el tiempo, ¿y qué pasa si? Sí. Obviamente, hay que claro, tener esa hambre eso es peligroso. exacto, sí, pero por ejemplo eso lo aprendí mucho con las arepas de huevo la gente le cuesta mucho la arepa de huevo tradicional a mí claro. también me pasaba cuando la aprendí ¿por qué? porque cuando uno abre la arepita y uno tira el huevo y uno ve que se le salió un poquito del huevo, ya a uno se le acaba el mundo y entonces uno le pone nervioso y ya no la pone y la pierde, no es así a las abuelitas también se les sale el huevo entonces uno lo que hace es Tira, se está saliendo el huevo, métela en el aceite lo más rápido posible, con valentía, no lo piense. Si se sale todo, pues se salió, qué carajo. O sea, lo importante es, ve para adelante. Y cuando logras hacer ese tipo de cosas, es cuando las recetas te empiezan a funcionar. Y luego ya, obviamente, con la experiencia y con hacerla varias veces, pues vas a tener, vas a adquirir ciertas destrezas para hacerlo muy bien. ¿Tú, Luis, te ves los programas de cocina, como por ejemplo los Masterchef? Me veo, me veo, me veo pedazos. De hecho, estamos grabando aquí ahora con Chris Carpentier y con el flaco. El programa de ellos allá me están haciendo ojo porque me están cocinando y, y están parados esperándome. Eh, sí, me los alcanzo a ver, me los disfruto mucho, me gusta mucho, me gusta toda esa, toda esa, eh, todo ese, todo eso que logran poner ahí, todo ese sentimiento utilizando la cocina como centro, pero toda esa vida y todas esas personas y personalidades y personajes que logran mostrarnos a través de los fogones, ¿no? Julio, ya para despedirte de las últimas preguntas, te quiero contar una anécdota. Esta mañana me fui a arreglar las uñas y mi manicurista, que se llama Miriam Castano, y la saludo por acá, me dice, ay no, usted va a entrevistar a ese hombre, dígale que yo esos chicharrones que él hace, yo los hago y ha sido la locura y la sopa de tomate y empezó a hablar de un montón de cosas. Por favor, da aquí rápidamente la receta de los chicharrones, es un hit, yo también la he hecho. Bueno, yo hago chicharrones de muchas maneras. La fórmula, por ejemplo, en la Easy Fryer, pues muy fácil, corto muy Ajá. delgadito el tocino barrillero, pido que me lo corten delgadito y simplemente, normalmente, sal y pimienta, no necesitas más. Si los quieres marinar un poquito antes, vale, pero si no, solamente sal y pimienta, pones full temperatura en la Easy Fryer, 200 grados aproximadamente, y los metes allí, en principio, unos 15 minutos, 20 minutos, que estén a temperatura ambiente cuando los pones. A veces les pongo un poquito de limón y vas mirando, ¿no? Vas revisando. La Easy Fryer tiene esa ventaja. Pero quizás una de mis recetas más famosas de chicharrón es la de la olla a presión. Entonces yo pongo Eso. la olla a presión. Ella la hacía en la olla a presión. Que la gente le tiene pánico. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, los cortes muy delgaditos, pongo sal, eh, pongo pimienta, 
Y lo que hago, bueno, obviamente abro los, las paticas de la garrita. Lo que hago es pongo el aceite a punto de fritura, o sea, full aceite. Cuando el aceite está a punto de fritura, meto los chicharrones o meto las, el, el tocino ya partido adentro y cierro la olla, pero ojo, quitando la válvula, ¿no? Porque si no quitas la válvula, sí que es muy peligroso. Quitas la válvula y simplemente cierras la olla a presión. Y en fuego alto dejas cuatro o cinco minutos. A los cuatro o cinco minutos exactamente, no tienes que hacer nada más, vas a poner el fuego más bajito posible y lo vas a dejar nueve a diez minutos aproximadamente. La ventaja es que como no tiene la válvula, Tú en cualquier momento puedes abrir y revisar. Listo, es decir, no es peligroso. Pero generalmente a los 10 minutos vas a abrir y ahí tienes tus chicharrones doraditos y perfectos hechos en aceite, como los harían las abuelitas. Ah, no me salió. A los 10 minutos todavía, a los 10 minutos estaban cocinados y todavía no crocantes. No pasa nada. Cierras la olla y dejas 5 minutos más, 6 minutos más. ¿Por qué? Porque yo lo hago en Medellín. Eh, va cambiando. Va cambiando por las alturas de las ciudades. Va ah, cambiando okay. por la potencia del fuego. Mucha gente a veces abra los 10 minutos, ¡ay, no me salieron! Y lo botan. No, no, no. Tapa y sigue para adelante. Lo que te dije ahora, valentía. ¿Qué pasa si? Sí. ¿Qué pasa si? Sí, lo dejo más tiempo y ahí es donde uno comienza a descubrir todo en la cocina. Prueba y error, prueba y error. Sí. Y de pronto un gran descubrimiento como ha sido casi que tu vida misma. Así Julio, así muchas bien. gracias. Gracias, gracias. Por, por tus enseñanzas, por compartir con nosotros, por estar aquí en Cromos. Tenemos otra cita pendiente porque esta nos tocó una versión muy cortica. Pero seguro nos podemos volver a reunir porque hay mucho de qué hablar contigo. Te Hola. dejo este último minutico para que te despidas de toda la gente que nos acompañó aquí esta tarde. Y bueno, que te mandan muchos mensajes, te quieren mucho. Y no se olviden, Tulio en su salsa Editorial Planeta. Lo encuentran en todas las librerías del país, eh, en versión digital también. Entonces, a comprarlo porque van a tener una herramienta buenísima en la cocina. Y hay que comprarlo porque estoy seguro que se va a, lo vamos a agotar. Van a ver ustedes, Dios nos oiga. Nada, a todos Exacto. muchísimas gracias, gracias a todos los que están viendo en este momento y a ti por darme esta nueva oportunidad y a todos por darme esta nueva oportunidad de vida en la cocina, por permitirme entrar a sus, sus casas, a sentarme en sus mesas, comer y comunicarme con ustedes a través de la cocina. Yo todos los días de mi vida estaré aquí para trabajar cada día con más fuerza, para, para, para meter mis manos y ayudar todo lo que pueda en cocina, en gastronomía, en restaurantes y todo lo que pueda hacer como aporte social por mi país y por todos los colombianos, por supuesto que sí, ahí estaré yo siempre luchando por eso a través de la cocina. Así que gracias por darme la oportunidad, por escucharme y por, y por ayudarme tanto, ¿no? Porque la venta de los libros es eso. Cada vez que van a un restaurante que recomiendo es una gran ayuda realmente que me están haciendo también para que las personas puedan surgir y demostrar todo lo bonito que tienen a través de los fogones y de su restaurante. Así que muchas gracias. Disculpa que me tengo que ir tan rápido, pero bueno, en otra oportunidad. Arranca, arranca. No arranca que te deja el avión. <risa> Chao. Dios te Somos bendiga mucho. Somos Julio. Gracias. Dios muchas gracias. Un abrazo, gracias. Tulio. Zuluaga, Tulio, recomienda. Lo consiguen en todas las plataformas. Tiene su app en Facebook, YouTube, Instagram. Y bueno, a través también de las páginas de la revista Cromos podrán encontrar información sobre Tulio Zuluaga. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Fue un placer haber estado con ustedes. Un abrazo y feliz noche.